புகழ்பெற்ற காரைக்குடி கட்டிடக்கலையின் ஒரு அங்கமான கட்டில் மீஜை நாற்காலி போன்ற வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் உங்கள் வீட்டிற்கும் வேண்டுமா மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் ஆர்டர் செய்தால் உலகின் எந்த மூளைக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படும் மாலா பர்னிச்சர் சென்னை மற்றும் காரைக்குடி நாங்க எங்க கணக்கு படி அஞ்சு சதவீதம் தெலுங்கர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் நீங்க பேச்சு வாக்கல இங்க தெலுங்கு மொழி பேசுறவங்க வந்து அஞ்சு சதவீதம் பன்னெண்டு சொல்லுங்க தமிழ் இங்க ஐம்பதா இருக்கு தமிழ் மொழி எவ்வளவு இன்னி வரைக்கும் தெலுங்குகள் கூட்டம் போட்டா மெட்ராஸ் ஆந்திரா கூட சேர்க்கணும் தீர்மானம் போடுறாங்க முத தீர்மானம் போட்டப்பே இவங்க விரட்டி விட்டுருந்தா வச்சுங்க இன்னிய வரை மதராஸ் நமதே நமதேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க தெலுங்குக்காரன் இல்லைன்னா முத தமிழ்நாடே இல்ல இன்றைக்கு அம்பேத்கார் படத்தை வந்து நீதிமன்றங்களை எடுக்கணும்னு சொன்ன உடனே நீதிமன்றமே கொந்தளிச்சிச்சு அதுல வந்து ஒன்லி ஃபார் பரையா கம்யூனிட்டி மட்டுமா பல்லா கம்யூனிட்டி மட்டுமா அன்னைக்கு போராடினாங்க வேற யார் போராடினாங்க அம்பேத்கார் வந்து உங்களுக்கு சொந்தக்கார தேசத்துக்கே சொந்தம் அதை வாங்க முத இப்படிதான் சொல்லுவாங்க அப்புறம் அம்பேத்கர் சிலைய எடுங்க அம்பேத்கர் சிலைய உடைங்க யார் சொன்னா வேண்டாம் <laughs> 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 யகரம் வாய் செயல் வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு விவாதத்தில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் பரையர் பேரியக்கத்தின் நிறுவன தலைவர் திரு ஏர்போர்ட் மூர்த்தி அவர்களும் திமுக முன்னோடியும் தமிழ்நாடு நாயுடு சங்கல் பேரவை தலைவருமான திரு காமாட்சி நாயுடு அவர்களும் அவளை வரவேற்பு வணக்கம் சார் இந்த மணிப்பூரை பற்றி பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மணிப்பூரில் பாருங்கள் கலவரத்து முக்கிய காரணமே யார் வந்தேறி யார் பூர்வகுடின்றதுலாம் பிரச்சனை வருது அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டிலும் சில பேர் பேசி தெரிகிறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு யூடியூபர் மதன் கௌரி கூட பேசியிருக்காரு மதன் கௌரி என்ன சமூகம் அவர் என்ன சமூகம்னு அவர் வெளிப்பொருள் வெளிப்படையாக சொன்னது கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி வரவங்க போகிறவங்களாம் ஏன் தமிழ்நாட்டை ஒப்பிடணும் தமிழ்நாட்டில் அந்தளவுக்கு யார் தமிழர் யார் தமிழர் இல்லாத அந்த மோதல் முற்றிடுச்சா தமிழ்நாடு வந்தேறிகள் வேட்டைக்காடு அப்படின்னு நீண்ட காலமாக ஐயா குணா அவர்கள் ஆரம்பித்த அந்த சொல் வழக்கம் இன்று வரை நீடித்து கொண்டு தான் வருகிறது தமிழகம் ஏன் வந்தேறிகள் வேட்டைக்காடு ஏன்னா தமிழகத்தில் இந்த மண்ணின் பூர்வ குடிகள் இரண்டாம் தர குடிமக்களாக நடத்தப்படுகிறார்கள் தமிழகத்தில் எந்த துறைகளை எடுத்தாலும் தமிழர் அல்லாதவர்களே அதில் கோலோச்சுகிறார்கள் காமராசர் பக்தவச்சலம் இரண்டு பேரை தவிர இன்று வரை தமிழகத்தை எந்த தமிழனும் ஆளவில்லை நீங்கள் சி சினிமா துறை எடுத்துங்க சினிமா துறையில் எல்லாருமே வந்தேறிகள் தான் வந்தேறிகள்லாம் தமிழர் அல்லாதவர் வந்தேறிகள்லாம் அது ஒன்றும் அது ஒன்றும் பெரிய கெட்ட வார்த்தை இல்லை வந்து குடியேறியவர்கள் இந்த பிரச்சனை ஏன் வருது தமிழகத்தில் தமிழர்கள் இரண்டாம் தர மக்களாக நாம் நடத்தப்படுறோம் அப்படிங்கிற நிலையிலிருந்து வந்தேறிகள் இங்கே கோலை வச்சுறாங்க இன்றைக்கு நீங்கள் வந்து நம்ம பேரிஸ்லாம் போனீங்கன்னா சில குறிப்பிட்ட தொழில்களை தமிழர் நல்லாதவரை தவிர வேறு எவனுமே பண்ண முடியல சில குறிப்பிட்ட தெருக்களில் தமிழர்கள் கடை வைக்க முடியல சில குறிப்பிட்ட அப்பார்ட்மெண்ட்டுகளில் இந்த கெல்லிஸ் போன்ற அப்பார்ட்மெண்ட்டில் மார்வாடிகளை தவிர வேறு எந்த தமிழ்ச்சாதியாக இருந்தாலும் தமிழன்னு வச்சிங்களேன் எவனுமே போய் அங்கே வந்து ஒரு வீட்டை வாடகை எடுக்கவோ இல்லை ஒரு வீட்டை வாங்கவோ முடியல அந்த நிலையில் இருந்து தான் தமிழகத்தில் வந்தேறிகள் இங்கே கோல் வச்சு நிற்கிறார்கள் என்ற ஒரு அரசியல் பேசப்படுகிறது அந்த அரசியல் சிலரால் வெறுப்பு அரசியல் அப்படின்னு இங்கே வந்து தூற்றப்படுகிறது ஏன்னா அது அது வந்து எப்படி வெறுப்பு அரசியல் ஆகும் என்னோட என்னுடைய வளங்களை நான் அனுபவிக்க வேண்டியதை ஒருத்தன் பறிக்கிறான் உன்னே இவங்க சொல்லுவாங்க நாங்கள் வந்து முறையாக தான் பறிக்கணும்னுவாங்க முறையாக பறித்தாலும் எனக்காக ஆளப்பட்டதை நான் முதல்ல அனுபவிக்கணும் பிறகு தான் மற்றவர்கள் அனுபவிக்கணுன்ற ஒரு நிலை எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கிற பொழுது 
நம்ம இதை சொன்னோம்னா நம்மளை வந்து பிரிவினைவாதிகள் இல்லை இல்லை இவங்க வந்து இனத்தூய்மை பேசுகிறவங்க இவங்களால தான் நாட்டில் குழப்பம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரிவினைவாதிகள் இனத்தூய்மைவாதம் பேசக்கூடியவர்கள் ஏன் இவங்கள முத்திரை குத்தணும் அவங்களோட உரிமை தானே கேட்குறாங்க எங்களுடைய வளங்களை நாங்கள் அனுப்பிக்கணும் நீங்கள் ஏன் வந்து அனுப்பிக்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா என்ன தவறு அதாவது கண்ணு இந்த இந்த தமிழினிய பேசக்கூடியவங்க இந்த பிரிவினைவாதம் பேசக்கூடியவங்க எல்லாருமே ஒரு ப்ராடு மைண்டு கிடையாது ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளேயே குறி போய் உக்காந்துருக்காங்க அதனால தான் இவங்க வந்து வெளியிலேயே வர முடியல எல்லாவரேட்டாக வெளியில் வரணும் அப்படின்னா பரந்த மனப்பான்மை இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு வந்தேரிகள் வந்தேரிகள் ஒன்றும் வேண்டாம் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தெலுங்கர்களே எடுத்துக்கோங்க தெலுங்கர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து தெலுங்கர்களாக இல்லை முதல் புரிஞ்சுக்கோங்க இவங்கெல்லாம் தமிழர்கள் தான் இதில் தமிழ் மொழி தமிழ்களை தமிழராக சொல்லிக்கிறாங்க எல்லாமே தமிழர்கள் தான் வரும் போகிறவங்களாம் அது மாதிரி அறிவுரை சொல்வது ஏன் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இங்கே வருது தமிழ் தேசியத்தை பார்த்து திராவிடம் திமுக பயப்படுதா இங்கே பாரு தமிழ் தேசியத்தை பார்த்து நாங்கள் காயப்பட வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை உங்களுக்கு பயம் வந்ததுனால தான் எங்களை பெருமனைவாதம் பேசி திராவிடத்தை பற்றி நீங்கள் இப்போ புரியாமல் திராவிடம்னா என்னங்கிறதே பேசிக் நாலேஜ் இல்லாமலே பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு நீங்கள் வந்து அவங்கள பார்த்து வந்தேறின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் வந்தேறின்னா யார் வந்தேறி அரசர்கள் காலத்தில் ஒரு நாட்டு மேலே ஒரு நாடு போர் தொடுக்கிறான் அதை ஜெயிக்கிறான் ஜெயிச்சு அந்த நாட்டை ஆண்டானா அவனை போய் வந்தேறின்னு சொல்ல முடியுமா ஆமாம் இப்போ ஒரு முந்நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் நீங்கள் வந்து இங்கே ஆட்சியை பிடிச்சிருப்பீங்க நான் வந்து மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த மண்ணில் பிறந்து வளர்ந்துருப்பேன் சார் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்தான் முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தான் முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த பிரிட்டிஷ்காரன் கொடுத்துட்டு போன ஆங்கிலத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அவன் கொடுத்துட்டு போன எழுபத்தஞ்சு சதவீத சட்டத்தை தான் இன்னைக்கு நீங்க இருந்தா கூட ஏய் நான் ஐம்பது வருஷமா அந்த பிளாட்ல இருக்கிறேன் இவர் வந்து நாலு வருஷம் ஆகுது இவர் வந்து சட்டம் போடுறாரா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்களா கேட்க மாட்டீங்களா அதெல்லாம் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நாடு வந்து அரசர்களுடைய காலத்தை கணக்கில் எடுத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து ஜாதி மொழி மதம் எதுவுமே இல்லை சரி எல்லாம் ஊமையாக இருந்தாங்களா என் மொழி பேசாமல் மொழி பேசியிருக்கலாம்ப்பா அப்போ வந்து இங்கே பாரு இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு இது இங்கே வந்து விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் இங்கே ஃபார்ம் ஆச்சு இது விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி யார் சுல்தான்களுடைய ஆட்சி நடந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி யார் ஆட்சி நடந்தது பாண்டியருடைய ஆட்சி நடந்தது சரியா பாண்டியருடைய ஆட்சி நடந்தது சுல்தானுடைய ஆட்சி நடந்தது அதுக்கப்புறம் நாயக்கருடைய ஆட்சி நடந்தது நாயக்கருடைய ஆட்சிக்கு அப்புறம் யார் மறுபடியும் முஸ்லீம்களுடைய ஆட்சி வந்துச்சு முஸ்லீம் ஆட்சிக்கு அப்புறம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி வந்துச்சு புரிஞ்சுங்களா இப்ப இவன் இது இதெல்லாம் நீங்க முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இங்க வந்தேன் முந்நூறு நானூறு சரி முந்நூறு நானூறோ சொல்லுங்க வந்தவங்க வந்தவங்க தானே வந்தவங்க நீங்க எங்க கூட கலந்து மூர்த்தி மாதிரி நீங்க ஆயிட்டீங்களா இல்ல காமாட்சி நாயுடுவா தனித்து நிக்கிறீங்களா இங்க பாருங்க இது வந்து நீங்க முந்நூறு ஆண்டுங்கிறது இது வந்து ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டு மேல படையெடுத்து படையெடுத்து வந்ததுதான் அந்த காலகட்டம் முந்நூறு ஆண்டு இல்ல அது அது வந்து எப்ப அவரு நம்ம நாகம நாயக்கர் வந்து படையெடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூறாவது ஆண்டு சரிங்களா அது இன்னைக்கு இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு இருங்க சார் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நான் என்ன சொல்லாதீங்க இது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா கிபி இருநூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வடவர்கள் வந்து அதாவது வடக்க இருந்து வந்த வடவர்கள் வந்து தமிழகத்துக்கு வந்து ஆண்டாங்க சரியா அவங்கள யாருன்னு சொல்றோம்னா காலப்பிரையருடைய ஆட்சி காலம் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டுல எல்லாம் இங்கே கொடியேற்றி நடந்தது அதே காலகட்டங்களில் பல்லவர்களுடைய ஆட்சியும் இங்கே காஞ்சியில் இருந்துச்சுன்னு சரித்திரத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் நான் படிச்சிருக்கேன் நீங்கள் படிச்சிங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது இதுதான் அந்த வடுகர் வடுகங்கிறவன் வந்து வடக்க இருந்து வந்தான்றான் பட்டு அவனுடைய இன்னைக்கு டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டில் இன்னைக்கு எடுத்து பார்த்தா இவங்க யார் இங்க இருக்கக்கூடிய நாடார் வச்சு இருக்காங்களே நாடாரு வன்னியர் கவ வடுக நாய்க்கர் இவங்களுடைய பிளட் எல்லாம் எல்லாம் ஒத்து போகுது டிஎன்ஏ டெஸ்ட்ல ஒத்து போகுதுங்க எல்லாமே எடுத்தாச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதுலயே டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தாச்சு எல்லாமே ஒத்து போகுது உலகின் மூத்த குடி தமிழ் குடின்றான் யாருக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு மூவாயிரம் ஆண்டு நாலாயிரம் ஆண்டு ஒரு கோடி வருஷம் ரெண்டு கோடி வருஷம் இப்ப வந்த வட்ட வடிவ எழுத்த ஒன்னால உங்களால படிக்க முடியுமா என்ன பேசுறீங்க இல்ல என்னுடைய கலாச்சாரமும் உங்க கலாச்சாரம் என்னோட மொழி உங்களோட மொழி மாறுபட்டு நிக்குது இல்ல அப்ப
இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த தேசத்தை வந்து இதில் எல்லா கலப்பினம் தான் சேர்ந்தது தான் ஒரு நாடு ஒரு நாட்டில் வந்து எல்லா இனமும் இருக்கும் என்ன அதனால் இது இது தமிழ் குடி தான் இது தெலுங்கு குடி தான் இது மலையாள குடி தாங்கிறது மொழியை வச்சு நீங்கள் நாட்டில் எங்கே பிரச்சனை வருதுன்னா வாழ்வியல் அடிப்படையில் தான் இந்த பிரச்சனை வருது நீங்கள் வந்து நாங்கள் எங்கள் கணக்குப்படி அஞ்சு சதவீதம் தெலுங்கர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் பத்து அமைச்சர் தமிழ்நாட்டில் அமைச்சரவையில் இருக்கிறாங்க இதே மாதிரி பத்தொம்பது சதவீதம் கர்நாடகாவில் தமிழர்கள் அங்கே அகப்பட்டுக்கணும் நாங்கள் அங்கே போகலை நீங்கள் பேச்சு வாக்கில் இங்கே தெலுங்கு மொழி பேசுகிறவங்க வந்து அஞ்சு சதவீதம் சொன்னீங்களே சரி நீங்கள் கணக்கு பன்னெண்டு சொல்லுங்கள் பன்னெண்டு சொல்ல வேண்டாம் கத்திரிக்காயும் சொல்ல வேண்டாம் தமிழுக்கு ஈக்குவலாக இன்னைக்கு தெலுங்கு மொழி பேசுகிறவங்க தமிழகத்தில் இருக்காங்க ஐம்பது சதவீதம் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்போ ஐம்பது இல்லைங்க தெலுங்கு தமிழ் இங்கே இந்த ஐம்பதாக இருக்கு தமிழ் மொழி எவ்வளோ இங்கே பாருங்க இங்கே தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டும் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் தூளுவோம் ஆங்கிலம் அதே மாதிரி மைந்தர் ஒருத்த வந்தேரிகள் ஒருத்த வந்தேரிகள் மற்ற எல்லாரும் சேர்த்து நாங்கள் வந்தேரிகள் நீங்க இந்த பூர்வ குடிகள் உங்களுக்கு ஈக்குவலா நாங்க இருக்கிறோம் அதை காட்டிலாம் அதிகமாயிரும் எழுபது சதவீதம் வரும் நீங்க முப்பது சதவீதம் தான் இப்ப சிக்கல நீங்க முப்பது தான் எழுபது தான் பிற கம்யூனிட்டி அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை அதுதான் நீங்க மொத்தமா சேர்ந்து உங்க கணக்கெல்லாம் சும்மா நீங்க உங்க வாய்க்கு வந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க இல்ல 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 இல்லங்க இங்க பாருங்க இதெல்லாம் வந்து நாங்க எல்லாம் அந்த இதை எடுத்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏற்கனவே எடுத்த பயோடேட்டா இது எதுவும் தெரியுமாங்க வருது இன்னி வரைக்கும் தெலுங்குகள் கூட்டம் போட்டா மெட்ராஸ் ஆந்திரா கூட சேர்க்கணும்னு தீர்மானம் போடுறாங்க முத தீர்மானம் போட்டப்பிய இவங்களை விரட்டி விட்டுருந்தான்னு வச்சுங்க இன்னிய வரை மதராஸ் நமதே நமதேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க நீங்க ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தெலுங்குக்காரன் இல்லைன்னா மொத தமிழ்நாடே இல்லை தமிழ்நாடு தெலுங்கு மொழி பேச தெலுங்கு மொழி பேசுறவா இங்க வந்துட்டாங்கல்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இங்க படையெடுத்து எப்ப நானூத்தி பதினேழு வருஷம் ஆண்டு இருக்கோம்ப்பா நானூத்தி பதினேழு வருஷம் ஆண்டு இருக்கோம் அந்த நானூத்தி நானூத்தி பதினேழு வருஷம் மன்னருடைய ஆட்சி இருந்துச்சு மன்னருடைய ஆட்சிக்கு அப்புறம் தான் முஸ்லீம் அவருடைய திப்பு சுல்தானுடைய ஆட்சி வந்துச்சு திப்பு சுல்தானுடைய ஆட்சிக்கு அப்புறம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி வந்துச்சு பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு அப்புறம் வந்து சுதந்திர இந்தியா வந்துச்சு எங்க மாதிரி ஒரு ஆந்திராவில் போய் ஒரு தமிழை இந்த மாதிரி கால் மேலே கால் போட்டுக்கணும் ஒரு தப்பு தப்பா வரலாறு சொல்ல முடியுமாங்க ஏங்க தப்பு தப்பா வரலாறு வாங்க வரலாறுல எது தப்பு வாங்க ஆர்கியூ பண்ணுவோம் நான் எல்லாத்துக்கும் எவிடன்ஸ் கொடுக்குறேன் எல்லாத்துக்கும் ரெக்கார்டு கொடுக்குறேன் ரெக்கார்டு இல்லாம நான் பேசல நான் கல்வி கட்டுறது இருந்து என் கல்வியில இருந்து தான் நான் பேசுறேன் நான் எதையும் தவறா பேசல புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாமே ரெக்கார்டு எவ்ரி திங்ஸ் இஸ் ரெக்கார்டு ஒண்ணு அதனால இப்படியே விட்டோம்னா நீங்க வந்து ஏப்பா நாங்க தான் இந்த மண்ணின் பூர்வ கூடி நாங்க வந்து பூர்வ குடின்னு தான் சொல்றோம் தமிழும் தெலுங்கும் த மலையாளம் கன்னடம் எல்லாம் ஒண்ணு தான் பிரி சார் என்னைக்கு வந்து இரு தம்பி என்னைக்கு சான்ஸ்கிரிட் வந்து இங்க கலப்படத்துக்கு வந்துச்சோ அன்னைக்கு தான் இந்த மொழிகள்லாம் தோணுது தமிழ் மொழி இருக்குது ஒரு மொழியோ தமிழ் மொழி பேசிக்கிட்டு இந்த நாட்டில் இருக்காங்க அந்த நாட்டில் இருக்கும்போது ஒரு இன்னொரு புதுசாக ஒரு மொழி வருது அது சான்ஸ்கிரிட்டுங்கிற மொழி வருது அந்த சான்ஸ்கிரிட் வரும்போது அந்த சான்ஸ்கிரிட்டும் அந்த தமிழும் கலந்து கலந்து பேசும்போது அது ஒரு விதமான மொ ஓசை ஏற்பட்டு ஒரு மொழி எல்லாருமே தமிழ்னு சொல்லலாமா எது ஆமாங்க எல்லாமே தமிழன் தான் எல்லாமே நாளைக்கு <laughs> இப்ப இருக்கலாம் இந்த நிமிஷம் கூட இருக்கலாம் அதனால நான் பயந்துகிட்டா யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல நான் யாருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கெத்துல பேச அந்த கெத்து இருக்கட்டுங்க கெத்து இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் தனியா கெத்த வைங்க ஹிஸ்ட்ரிய பேசுறதுக்கு நேங்க எல்லாமே ரிக்கார்ட் எடுங்க காமாட்சி நாயுடுக்கும் மூர்த்திக்கும் ஒரு பிரச்சனை வந்து ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துறாங்க காமாட்சி நாயுடு கொடுத்த புகார் மீது தான் ஆட்சியாளர்கள் நடவடிக்கை முதல்ல எடுங்கப்பா நம்மால் பவரு 
எடுங்கப்பா இதெல்லாம் சொல்லாது எது நியாயம் எந்த பக்கம் நியாயம் இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் இப்போ எஃப்ஐஆர் போடப்படும் நியாயம் இல்லை புனையப்பட்ட கம்ப்ளைண்டாக இருந்தால் புனையப்பட்ட கம்ப்ளைண்டில் எப்படி எஃப்ஐஆர் போடப்படும் இல்லை இல்லை நீங்கள் உங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்குது இல்லைங்க எங்கே பாருங்க எங்கள் கிட்டே இருக்குது எங்கள் கிட்டே இருக்குது சொல்லி சொல்லியே எங்களை எல்லாம் இழிவாக பேசி பேசியே நீங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால் நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு போங்க இப்போங்க சார் எல்லோரும் இன்றைக்கி எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழ் தேசம் பேசினாலே அவங்க வந்து டிஎன்ஏ குரூப்ஸு டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுக்கிற லேப் குரூப் அவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த விமர்சனம் யாரும் வருது இதே மதன் கௌரி பேசும்போது மோடி சம்மந்தமாக பிபிசி அவனை வெளியிட்ட பொழுது அது இந்தியாவோட பிரச்சனை அதே பிபிசி போன்ற வெளிநாட்டு ஊடகம் பேச வேண்டிய அவசியம் இருந்தார் அன்னைக்கு எல்லா திராவிட ஊடகங்களும் திமுக போன்ற கட்சிகளும் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு அவர் பேசக்கூடிய அந்த கருத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க என்ன காரணமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சார் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய கேடு ஒன்று இருக்குங்க யாரெல்லாம் தமிழன் தமிழன்னு சொல்லி சொல்லி நான் தமிழன் நான் தமிழன்னு சுற்றி ஓடுறான் நான் கற்றுக்கினேன் அவனை பார்த்தோம்னா அவன் கடைசியில் தெலுங்கர்களாகவோ அல்லது வந்தேறிகளாகவோ இல்லை பிற மொழியாளர்களாகவும் இருக்கிறாங்க வந்தேறினா தான் ஐயாவுக்கோ வந்துடுமே பிற மொழியாளர்களாக இருக்கிறாங்க குறிப்பாக அதில் தெலுங்கர்களாக இருக்கிறார்கள் நீங்கள் வைகோ இருக்கார் ஒரு காலத்தில் அவர் பேசாத தமிழ் கிடையாது வைகோவுக்கு நிகராக தமிழகத்தில் தமிழ் பேசக்கூடிய நபர் அந்த புறநானூற்று இலக்கியங்களை பேசக்கூடிய நபரை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஆனால் அந்த வைகோவின் பிறப்புன்னா அவருடைய வளர்ப்புன்னா அப்பேற்பட்ட வைகோ நான் தமிழன் தமிழ்னு சொல்லியிருந்தார் அவர் ஒரு காலத்தில் எங்களை போன்ற ஆட்கள் நெருக்கடிகளால் ஆமாம் நான் தெலுங்கன்தான் ஆனால் நான் இந்த தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் செய்தது ஏராளம் ஏராளம்னு அவர் வாயாலே சொல்லிட்டார் ஒரு விஜயகாந்தை ஒரு கருணாநிதி அவர்களை தெலுங்கர் என்று கண்டுபிடிப்பதற்கு இங்கே ஒரு ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு ஒரு விஜயகாந்தை இவர் தெலுங்கர் என்று கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு பத்து வருஷம் தான் ஆச்சு ஆக இந்த வளர்ச்சியை பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் இவங்க எங்களை எதிர்த்து நிற்க முடியாமல் நாங்களும் ஒன்று நீயும் ஒன்றுன்னு ஒரு புது உருட்டை இப்போ உருட்டுறாங்க இன்றைக்கி வரலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆதி ஆந்திராவாக இருக்காங்க ஆதி கன்னடவாராக இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இன்னும் ஆதி திராவிடராக இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அதை ஆதி தமிழராக மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அந்த கோரிக்கையை திமுக பரிசீலிக்க மாட்டேன் ஆதி திராவிடர்னு மாற்றுறதுக்கு வந்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு அதிகாரம் கிடையாது தேவேந்திர குழுவாளர் கூட மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் மத்திய அரசு கிட்ட கேட்டு வாங்கி தராங்கல்ல மத்திய அரசு நம்ம வாங்கி கொடுக்கல அவர் பிரதமர் தான் அவர் தான் அறிவிச்சார் மேடையில் புரியுதா அதனால இதெல்லாம் வந்து ஜாதி கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுற சட்டம் வந்து நடுவண் அரசுக்கு தான் இருக்கு நடுவண் அரசு இப்போ சொல்லி அதை வந்து பார்லிமெண்ட்டில் தீர்மானம் போட்டு நிறைவேற்றணும் புரியுதுங்களா அந்த தீர்மானம் ஒரு வேலை வந்தால் திமுக ஆதரவு கொடுக்குமா இதில் என்ன இதில் ஏங்க இப்போ ஆதி ஆதி திராவிடர்களை வந்து நாங்கள் பண்ணுறதுல என்ன தப்பு இருக்குது இப்போ ஆதி திராவிடர் சான்றிதழ் வாங்கக்கூடாதுன்னு கூட ஒரு முறை வந்து இதே மூர்த்தியே அப்ஜெக்ட் பண்ணார் ஏன்டா பறையன்னா பறையன்னு போட்டு வாங்குங்கடா பல்லான்னா பல்லான்னு போட்டு வாங்குங்க எதுக்கு ஆதி திராவிடர்னு போடுறீங்கன்னு கேட்டிங்கள்ல கேட்டார் சரியா ஆகையினால் இதில் வந்து கௌரவத்துக்காக தான் ஆதி திராவிடர்னு போட்டுக்கிட்டாங்களே தவிர அவங்க க இது அவங்க இழிவாக நினச்சாங்க அதாவது இப்போ எப்படி இவரை வந்து எந்த ஒரு பறைய வந்தாலும் அவனை சிறப்பு கல்ட்டி அடின்னு சொல்லி திரும்ப சொன்னார்னு சொல்லிவிட்டு பொங்கி எழுந்து கிட்டத்தட்ட நூறு எபிசோடு வரையும் பேசி முடிச்சிருக்காரு நம்மளுடைய நண்பர் சரியா அவர் பேரில் அவ்வளவு சந்தோஷமான வார்த்தைகளை எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி பேசினார் ஸோ ஆகையினால் அந்த கம்யூனிட்டியில் பேரை சொல்லி இப்போ நான் இருக்கேன் டே நாய்க்கே பயில அப்படின்னு சொன்னால் நாய்க்கர் வர்றாருன்னு சொன்னால் அது ஒரு மாதிரி இந்தா நாய்க்கே வராமல் பாருன்னு சொன்னால் அது ஒரு மாதிரி டே நாய்க்கே பயில அப்படின்னு சொன்னால் கோவம் வரும் அது மாதிரி அவங்கள வந்து நாங்கள் வந்து அந்த க அந்த கம்யூனிட்டியை பறையாங்கிறது சொன்னாலே தீண்டாமையில் வந்துடும் இல்லை இழிவாக தானே சொல்லக்கூடாது இப்போ உங்களை இல்லை 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 அந்த அதாவது பெருமை மிக்கதாக சொல்லுகிற பொழுது அது வந்து ஒன்றும் இல்லை ஒருத்தனை சிறுமைப்படுத்துகிற நோக்கோடு அந்த 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 சார் இது கிளாஸ்ஃபிகேஷன் பண்ணுறது யார் சார் நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் நானும் உறவாக இருக்கிறதுனால என் பேரில் ப பாசமாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு என் பேரில் பாசம் இல்லைன்னா நான் எப்போயாவது உங்களை பற்றி அந்த ஜாதியை பற்றி திட்டியிருந்தேன்னா அதை மாத்திரம் கட்டி எடுத்து இங்கே பார் காமாட்சி நாயுடு எங்கள் ஜாதியை பற்றி இழிவாக பேசிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி என் பேரில் ஒரு இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் நம்மக்கிட்ட போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இந்த பறையர் சமூகத்தை இழிவாக பார்க்குற தமிழ் குடிகள் மற்ற குடிகளின் இந்த பார்வை மாறிச்சுன்னா நம்ம பிசிஆரே எடுத்துடலாம் அது தேவை இல்லையே நான் தான் சொல்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் நம்ம சம்மந்த ஜாலியே பண்ணுவோம் பிசிஆர் வேண்டான்றேன் இல்லை அது
அம்பேத்கர் வந்து உங்களுக்கு சொந்தக்காரர் இல்ல உங்க ஜாதியில பிறந்தாருங்கிறதுனால அவர் உங்களுக்கு சொந்தக்காரர் இல்ல அவர் இந்த தேசத்துக்கே பிதா தேசத்துக்கே சொந்தம் அதை வாங்க முத எப்படி நம்ம காந்தி நண்பர் <laughs> 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 திமுக கூட்டணியில ஒரு தமிழன் ராமதாஸ் என்ற பாமக கட்சியை சேர்ந்த ராமதாஸ் வந்தா ஒரு ஆதி தமிழன் ஒரு பறையன் திருமாவளன் அங்க இருக்க கூடாது இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல வைக்கிறது எதுங்க சொல்ல வைக்கிறது சொல்லுங்க நாங்க எதுங்க சொல்றோம் திமுக கூட்டணி நாங்க ஒன்னும் அவர் இருக்க கூடாதுன்னு நாங்க சொல்லல நாங்க எதுக்கு சொல்றோம் இவரை விட்டு சொல்ல வைக்கிறது இல்ல சார் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நாங்க வந்து எங்களுடைய கூட்டணியில வந்து எந்த விரிசலும் இல்ல எந்த ஒட்டும் இல்ல உறவும் இல்ல எங்க கூட்டணி ஏன் திரும்பவும் ஏன் அவர் ராம்தாஸ் வந்தா நீ வரமாட்டேன்னு சொல்ற நிக்க மாட்டேன்னு சொல்ற அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல கூடாதுப்பா ஒவ்வொரு முறையும் கூட்டணிக்கு எங்கள்ட்ட வரும்போது என்ன மாதிரி வீர வசனம் பேசிக்கிட்டு வந்தாங்க எந்த மாதிரி எல்லாம் போனாங்கிறது எங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியாதா எத்தனை தடவை எங்களை ஏசினாரு பேசினாரு அப்படியெல்லாம் ஏசி விட்டு பேசி விட்டு இப்ப மறுபடியும் கூட்டணின்னு வந்தாங்க நாங்க சேர்த்துக்க முடியுமா வைகோ பேசாத பேசாங்க எது வைகோ பேசாத அவர் எங்க வீட்டு புள்ள அவங்க ஜாதி இல்லங்க எங்க கட்சியினுடைய தொண்டனா இருந்தவர் திமுக அவர் திமுக அவருக்கு அடிப்படை உங்க கட்சியில இருந்து உங்க தலைவரை கொள்வதற்காக இவர் பிளான் பண்ணாருன்னு சொல்லி இவர் ஆயிரம் இருக்கலாங்க அவர் அவரு 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 புள்ளதான் கலைஞருடைய புள்ளதான் வைகோ மூத்த புள்ளதான் வைகோ அதனால அவருக்கு எல்லாம் உரிமை இருக்கு திட்டத்துக்கு இருக்கு அது உறவு அப்படியா இங்க பாரு நம்மாலு நம்மாலுன்னு நீங்க சினிமா படம் பாத்துட்டு வந்தீங்களா நம்மாலு படம் வேற என்ன காரணம் இருக்கும் வைகோ அதாவது வைகோ அவர்கள் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களை திட்டிய மாதிரி தமிழ்நாட்டுல எவனுமே திட்டி இருக்க முடியாது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல கருணாநிதி அவர்கள் அப்ப தன் பழைய தொழிலை செய்யலாம் அந்த தொழில் வந்து உலகம் முழுக்க பேன் பண்ணப்பட்ட தொழில அந்த தொழிலை சட்டப்பூர்வமா ஆக்குறனு பல கோரிக்கைகள் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம எங்கன்னா இந்த மாதிரி சொல்லிட்டுமே அது நான் தப்பாங்க வேற தொழில் அது ஒருத்தரைக்கு <laughs> 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 பழி போட்டு திமுக வளர்த்திருப்பதற்கு உறுதுணையா இருந்த வைகோவை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படிதான் திமுக கூட வந்து சேர்ந்த 
இங்க பாருங்க இப்ப நமக்கு இப்ப மணிப்பா என்ன சொல்றீங்கப்பா ஆ எல்லாம் நாங்கெல்லாம் அத்திரு ஒல்லுதான் எல்லாம் ஒண்ணுதாங்க எங்களுடைய கொள்கையே மறப்போ மன்னிப்போங்க நாங்க நீங்களே வந்து நாளைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல வந்தீங்கன்னா கூட உங்களையும் மறப்போம் மன்னிப்போம் உங்களையும் சேர்த்து கொள்வோம் இல்லைங்க ஏன்னா உங்க பார்வை ஆளுக்கால் மாறுபடுதுல அதை நான் சொல்ல வரேன் ஆளுக்கால் நாங்க மாறுபடல நீங்க வரணும் எங்களுக்கு லெட்டர் கொடுக்கணும் நாங்க உங்க கூட்டணிக்கு வரணும் நாங்க திராவிட முன்னேற்ற சொல்றாரு இன்றைக்கு இருக்கிற கடைசி ஒரே நம்பிக்கை மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர்தான் திராவிடத்தை தூக்கி வளர்த்தி நிப்பாட்டுவாரு காப்பாற்ற ஒரே நம்பிக்கை நட்சத்திரம் சார் நாக்கு எப்படி வேணாலும் பேசு சார் மன்னிப்பு கேட்கறது நாக்கு தான் தவறா பேசுறது நாக்கு தான் அதனால நாக்க வச்சுக்கிட்டு எதை வேணாலும் விளையாடலாம் அது வந்து நீங்க மன்னிக்கிற விதம் ஒரு நம்ம பயதானப்பா ஏதோ ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டான் அது ஒரு மேட்ரா ஏங்க அப்படின்னு வைக்கவே கட்டி ஆரவணிக்கிறீங்க ஏங்க நீங்க பெத்த பிள்ளையவே இவ்வளவு நாளா ஒதுக்கி வச்சாரு கலைஞர் இருக்கம் தொட்டிக்கும் இப்பயும் ஸ்டாலினும் இன்னும் அவரை ஒதுக்கி தான் வைக்கிறாரு கூட பிறந்த அண்ணன் அவர் குரிய பங்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு தானே ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க எல்லாம் ஒதுக்கி தான் வைக்கிறாங்க பங்க கொடுத்தாங்க கத்திரிக்கா கொடுத்தாங்க சும்மா இந்த இதெல்லாம் வாய் பிடிச்சதோ மாங்காய் பிடிச்சதோன்னு எல்லாம் பேச ஆமா இப்ப நீங்க வந்து கோபாலபுரத்தில் இருக்க ஒரு குடும்பத்துக்கும் மதுரையில் இருக்கிற குடும்பத்துக்கும் யார் வந்து அரசியல் கோலோ செய்வது என்ற போட்டியில் ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறாங்க இடையில ஒரு மூணு பேர் ஒரு ப்ரெஸ் மீடியாக்கள் காரம் ஒரு மூணு பேர் இடையில சம்மந்தம் இல்லாத சாவரம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு குடும்பமும் இந்த ரெண்டு நபர்களும் ஒன்றா சேர்ந்த போது என் கண்ணில் வந்து ஆனந்த கண்ணீர் வந்ததுன்னு கரஞ்சு சொன்னார் அப்போ உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே நீங்கள் சண்டை போட்டால் கூட உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே ஒருத்தனை ஒருத்தன் பாதிப்பு வராது வேறு எவனாவது ஒரு மூணாவது ஆள் தான் பாதிப்பு வரும் ஏன்னா அதிகாரத்தை நோக்கி யாராவது வந்தீங்கன்னா எங்களுக்குள்ளே எங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்கிற அதிகாரத்தை நோக்கி யாராவது வந்தால் நாங்கள் உடமாட்டோம் பார்த்துங்க அப்படின்ற நிரூபிக்கிற அந்த அந்த வேலை தானே அது சார் சும்மா அதெல்லாம் புலம்பாதீங்க சார் ஏன் இப்படி புலம்புறீங்க என்ன ஆச்சு மூர்த்தி மூ மூர்த்தியாருங்க எதுக்கு நீங்கள் புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டீங்க திரு காமாட்சர் அவர்களுக்கு ஏன் வந்து தொடர்ந்து வந்து எல்லாரையும் அரவணிக்கும் சொல்லுது எல்லாரும் தமிழர்களை அரவணிக்கிறாங்களா எல்லாரும் வந்து வந்தார வாழ வைக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக இருக்கா தமிழ்நாடு மட்டும் ஏன் அப்படி இருக்கணும் அதில் என்ன உங்களுக்கு எங்கே வலிக்குது சொல் அந்த இடத்துல வேணால் நான் மறந்து போடுறேன் தமிழ்நாட்டுக்கு எங்கே திரும்பங்க ஐயா வலிக்குது எங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு கோடி பேர் வந்திருக்கானே வடநாட்டவர் இங்கே வந்திருக்கானே அவனை நீ என்ன பண்ணுவ ஒரு கோடி பேர் வந்துட்டான் இல்லைங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கான்ல இன்னைக்கு அவனை என்ன பண்ணுவ ஒரு தமிழன் முதல்வராக இருந்திருந்தால் இந்த ஒரு கோடி பேரை அனுபவித்திருப்பாங்களா தமிழன் இல்லாமல் அப்புறம் என்ன அவர் யாருங்க திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் முழுக்க முழுக்க அவர் தமிழ் நான் அவர் தமிழ் நான் சொல்லலையா அவர் தமிழ் தெலுங்குன்னு நான் சொல்லலையா அப்புறம் நீ ஒரு முதல்வரான பிறகு ஓங்கோல் இருக்கிற உங்க ஆளுங்கள்லாம் கொண்டாடுறாங்க நாட்டில் இருக்கவன் பூரா எனக்கு சொந்தம் கொண்டாடுவேன் அதான் ஒன்றும் இல்லை மூர்த்தி இப்படி இருக்கீங்க நாளைக்கு இந்த நாட்டினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்புக்கு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களை திட்டிக்கிட்டு இருந்தவன் உங்கள் அங்காளி பங்காளி அவனை தவிர அந்த உங்களை பேர் கேள்விப்பட்டவங்க கூட ஏன் அவர் எனக்கு தெரியுங்க மூர்த்தி இந்த நாளைக்கு இவரே வருவார் இவர் நான் கூட ஐயா தெரியும்னு சொல்லலாங்க ஐயா தெரியும் நான் பழகியிருக்கோம் ஒன்றா சாப்பிட்டு கூட சொல்லலாம் அவர் எங்கள் சொந்தக்கார தான் சொல்ல முடியுமா எப்படி சொந்தக்காரரு ஏங்க அவருக்கு அவங்க தாத்தா அவங்க தாத்தா காலத்தில் இருந்தவன் இன்னும் உயிரோடு அங்கே இருக்கானா சொல்லுங்க என்னது இது ஒரு தாத்தா அப்பா பேரம் புல்ல அப்படி தானே வரும் பாருங்க திரு கலைஞர் அவர்களுடைய தாத்தா காலத்தில் அங்கே இருந்ததாக கதை சொல்கிறான் அவங்க தாத்தா சிறு வயதிலேயே கிளம்பி போயிட்டாருன்னு சொல்கிறான் அப்போ அவருக்கு என்ன வயசு கிட்டத்தட்ட இரநூறு முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவங்க ஓங்கோலில் இருந்தாங்கன்னா முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஓங்கோலில் இருந்தவன் இருக்கானா இவங்கிட்ட இன்னாருப்பா இங்கே இருந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி எப்படி அவன் கொண்டாடுறான் ஏங்க அதை தாங்க சொந்தம் கொண்டாடிடுவானுங்க நீங்கள் அதாவதுங்க இது அரசியல் இது திருவாரூர்ல இருக்கிற ஒருத்தன் சொந்தம் கொண்டாடுறானால ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இங்க பாருங்க ஓங்கோல்ல இருக்கிறவன் வந்து எங்கால் வந்து முதல்வர் ஆயிட்டாரு இப்ப ரோஜா வந்து ரோஜா சொல்லிச்சிங்களா இல்லையா அப்பா எங்க ஆட்சி வந்துருச்சு இதுமாதிரி நாங்க வந்து எந்த ஒரு பயமும் இல்லாம எப்போ வேணாலும் மெட்ராஸ்க்குள்ள வரலாம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரலாம் அந்த அம்மா மெட்ராஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன தடை உத்தரவா போட்டுருந்தாங்க தடையெல்லாம் இல்லை அந்த அம்மா இத இந்த வார்த்தையை அவர் சொல்லிச்சா இல்லையா ஏங்க அது ஒரு சினிமா நடிகர் அது ஏதோ வாய் புளிச்சதோ மாங்காய் புளிச்சதோன்னு பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கு அதை பத்தி அப்படி எல்லாம் பேசாதீங்க எங்க பாருங்க நீங்க
மாணவர்கள் <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> பைக்ல <laughs> 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 இவனுக்கெல்லாம் நிப்பாட்டாமல் போங்கடான்ட்டுருக்கான் அவன் வேணும்னு வம்புழுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வம்புழுத்துருக்கான் தெரிஞ்சுங்கய்யா சொல்லுங்கய்யா இந்த மாதிரி இன்னொரு ஸ்டேட்டில் போயிட்டு அந்த ஸ்டேட் மக்களுக்கு எதிராக அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிற பெரும்பான்மை மக்களுக்கு எதிராக யாராலையும் பேசவே முடியாது குழந்தைகளாக தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் அதுக்கு நாங்க என்னங்க பண்ண முடியும் அதுதான் எங்க சிறப்பு கொண்டு தான் நாங்க அடிச்சுக்கோங்க தமிழ வந்து மூல வளர்ச்சி இல்ல ஏன்னா ஒரு பையனை சுட்டு கொண்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் அவன் பிரபாகரின் மகன் என்ற பொழுது நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைஞ்சேன்னு இவி கேஸ் இளங்கோவன் சொல்கிறாரு அந்த இளங்கோவனுக்கு தமிழ் தாயின் தவ புதல்வன்கள் என்று சொல்கிற நாங்கள் எங்கள் சமூகத்திலிருந்து பல பேர் போய் ஓட்டு கேட்குறான் தமிழன் ஓட்டு கேட்குறான் இந்த இழிநிலை இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இப்படி தான் இருப்பீங்க அதில் வந்து மாற்றம் இல்லை பாருங்க எங்கைக்கு எங்கே கொக்கி போடுறீங்க எங்கைக்கு எங்கே கொக்கி போடுறீங்க இளங்கோவன் சொன்னாரா இல்லையா பிரபாகரன் மகன் பாலச்சந்திரன் சுட்டு கொல்லப்படுத்துருக்கு வெளியில <laughs> 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 ஏன் தமிழ் என்ன திருந்தாம இங்க என்ன சேலையும் வேட்டையும் கிழிச்சிட்டு அதை விட கேவலமா இருக்கிறான் யார் சொன்னா அதை விட அதோட உதாரணம் தான் இவி கே சிலங்க ஓட்டு கொடுங்க ஓட்டு போடுங்கன்னு கேட்க வச்சது திமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய திரு தொல் திருமாவளவன் விடுதலை சிறுத்தையோட தலைவர் வந்து தொடர்ந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழ் தேசியம்லாம் சாத்தியம் இல்லை நாங்கள்லாம் முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டோம் எப்போ பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ஏன் இந்த மாதிரி பேசுகிற ஜனநாயகம் தான் முக்கியம் இந்த மாதிரி இனவாதம் பேசுறதுலாம் முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு ஏன் அதில் என்னைய தப்பு இருக்கு அவர் இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுங்க திருமா வந்து இன்றைக்கி அகில இந்திய தலைவர் ஆகிட்டு திருமாவளவன் வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் தலைவராக இருந்தார் அவங்க அந்த அமைப்புக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள்ங்கிற அமைப்புக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு தான் தலைவராக இருந்தார் இன்றைக்கு அகில இந்திய தலைவராக ஆகிட்டார் அந்த இந்தியா கூட்டணியில் அவர் என்றைக்கு நினச்சிக்கிட்டு பெங்களூர் மாநாட்டில் போய் உக்காந்தார் கூட்டத்தில் அதுக்கு பின்னாடி அவருடைய செயல்கள் அவருடைய சொல்கள் எல்லாமே மாறிடுச்சு இன்றைக்கு உண்மையிலேயே ஒரு தமிழன் இன்றைக்கு ஜனநாயகத்துக்காக போராடக்கூடிய ஒரு தமிழன்னா இன்றைக்கி உண்மையான தமிழன்னா அவன் தான் தமிழன் இன்றைக்கு திருமா தான் திருமாவை விட்டால் இன்றைக்கி வேறு ஆள் அந்த அமைப்பில் இல்லை அந்த இனத்துலேயும் இல்லை மொதல் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவதுங்க இந்த பண்ணையாரெல்லாம் கலப் பண்ணி கொடுப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா எதிர்த்தரப்பு யார் பிரச்சனை பண்ணுவானோ அதுலேருந்து ஒரு ஆள் ஏய் நீ தாண்டா வீரன் நீ தாண்டா சூறன் நீ போய் பாடுறா அப்படின்னு அவனை பலி கொடுப்பாங்க அது மாதிரி திருமாவளவனை அரசியலை எல்லாத்தையும் பிடுங்கி கொண்டு திராவிடம் திருமாவளவனை பலி கொடுக்கிறது ஏன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை தமிழன் தான் ஆளணுன்றது இல்லை தமிழனை தம அதாவது தமிழ் இனத்தை தமிழ் மொழி பேசுகிற மொழி வந்து ஒரு இனத்தை வந்து டெஃபினேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை தமிழ் தான் தமிழன் தான் தமிழ்நாட்டை ஆள வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு காமாட்சி நாயுடு சொல்ல முடியாது காமாட்சி நாயுடு சொன்னால் காமாட்சி நாயுடு ஒரு தெலுங்கு பெத்தியா தெலுங்குக்கு வந்த வந்து ஆணவ போக்க பெத்தியான்னு நம்ம சொல்லிவிடுவோம் அதையே எங்களை போன்ற ஒரு இந்த தமிழ்ச்சாதியில் இருக்கிற ஒருத்தன் வச்சு சொல்ல வச்சோம்னா ஆமாம்பா தமிழ்நாட்டுன்னா தமிழன் தான் ஆளலாமா நல்லவனெலாம் ஆளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை விதைப்பதற்கு தமிழனை இவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு இந்திய கூட்டணியில் திருமாவளம் தான் பெரிய ஆள் ஏன்பா அப்பேற்பட்ட திருமாவளவனுக்கு ரெண்டு சீட்டு கொடுத்து ஒரு சீட்டு வந்து திருமாவளவன் உங்கள் சின்னத்தில் நிற்க வைக்
இன்னொருத்தர் வைகோ போய் பேசுகிறாரு அந்த ஆள் வந்து இன்றைக்கு மேல் சபையாக எம்பி ஆகிறது திமுகவின் சார்பாக அவருக்கு எம்எல்ஏ எல்லாருமே திமுக சின்னத்தில் நின்றவங்க அப்போ நீ திமுகவா மதிமுக மதிமுக என்ற ஒரு கட்சி அங்கே தமிழகத்தில் இல்லை இவங்க சும்மா அடியால் மாதிரி கூட கூட்டம் போகிறது அல்லக்கை மாதிரி கூட கூட்டம் போய் வச்சுட்டு அவர் ஒரு தலைவர் அவர் ஒரு பேரை சொல்கிறாரு இன்றைக்கு வந்து திருமாவளன் போன்ற அல்லக்கைகள்லாம் கூட கூட்டம் போய் எங்களுக்கு எதிராக பேச வச்சு பண்ணிங்க பரையர் இப்போ பரையர்னு இயக்கம் சொல்லி வந்தாங்கன்னா செருப்பு கட்டி அடிக்கின்றாங்கல்ல இது திருமாவளன் வார்த்தை இல்லைங்க இது திமுகவின் வார்த்தை என்றால் இதுக்கு நான் கடுமையாக எச்சரிக்கிறேங்க அண்ணா இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை வந்து பேசக்கூடாது இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை வந்து நாங்கள் எக்காலமும் நாங்கள் வந்து திருமாவளவனை வந்து நாங்கள் எங்கள் வீட்டு குழந்தையாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோமே தவிர அவரை வந்து தூண்டி விட்டு அந்த மக்களை வந்து ஒழிப்பதற்கு இவரை உபயோகப்படுத்துவதாக இவர் தப்பு கணக்கு பேசுகிறார் அதை நான் மறுக்கிறேன் திருமாவளவனை இவங்க வந்து கட்டி வச்சு எங்களை போன்ற ஆட்கள் மீது ஏவ வைக்கிறாங்க இதுதான் உண்மை இல்லை என்னென்னா பரையார் இயக்கங்கள்லாம் வந்து என்ன அமைப்பு திரட்டுறாங்க அமைப்பை உருவாகாமல் சின்ன சின்னதாகவே செயல்பட்டு இருக்காங்க அவங்களை வந்து பாஜகவோ அரசோ இயக்கக்கூடிய ஒரு பின்பலம் இருக்குன்ற குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு இவங்க என்ன வேணாலும் சொல்லட்டுங்க இன்றைக்கு வந்து திமுக இந்த திராவிடம் ஏன் பறையர் மீது இவ்வளவு வந்து வெறுப்பில் இருக்குன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த பறையர்கள் நாங்கள்லாம் தமிழர்கள்ப்பா எங்களுக்கு தலைவர் பெரியார் இல்லை எங்களுக்கு தலைவர் வந்து ரெட்டமலை சீனிவாசன் எம் சி ராதா சகதானந்தா அப்படியே மேலே போய் அயோத்தாச பண்டிதர்னு எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் அதால் எங்களை எவனும் திராவிடன்னு சொல்லாதீங்க நாங்கள் வந்து ஆதி தமிழர் நாங்கள் பறையர் எங்களை போன்றவர்கள் நம்ம எல்லாம் பறையர்ப்பா நம்ம பறையன்னு கேட்டா ரெட்டமல சீனிவாசன் சொன்ன மாதிரி ஆமா யோ நான் பறையன் தான் பின்னா அப்படின்னு கேளுங்க அப்படின்னு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியதன் விளைவாக இன்றைக்கு நாங்கள் சாம்போ பரையர் நாங்கள் வந்து அந்த பரையர் இந்த பரையர் வீரப்பரையர் அப்படின்லாம் நாங்கள் வந்து பல பேர் வந்து இன்றைக்கு பரையர்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு எங்களை திராவிடன்னு சொல்லாதீங்கன்ட்டான் அப்போ திராவிடம் நேரடியாக இதில் ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கணும் யார் சு யார் சொல்லுவா இப்போ காமாட்சி நாயா விட்டு பேச வச்சிட முடியுமா இல்லை திமுகவில் வந்து யாராவது விட்டு ஏன்பா பறையங்கள்லாம் சொல்லாதீங்கப்பா என்னப்பா இந்த மாதிரி பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்ல வைக்க முடியுமா ஆகவே எங்கள்லேருந்து ஒரு ஆளை பிடிச்சி ஏ ஏப்பா திரும்ப என்ன அது இது உங்கள் ஆளுங்கள்லாம் பறையங்கிறேன்னு சொல்லுங்கிறான் இந்த மாதிரிலாம் சொன்னால் அப்புறம் நமக்கு திராவிடன் வியாபாரம் பண்ண முடியாதுப்பா நம்ம வியாபாரம் குறைஞ்சிடும் நம்ம கடையை மூட வேண்டி தான் அது என்னன்னு பார்த்து கொஞ்சம் பேசு அப்படின்னு சொன்ன பிறகு தான் திருமாவளன் சொல்கிறாரு பறையன்னு சொல்லி எவனாவது இயக்கம் நடத்திக்கு வந்தால் செருப்பை கொண்டு அடியுங்க அப்படின்னு திமுக திருமாவளனை பேச வைக்கிறது திமுக நினைப்பதை திருமாவளன் பேசுகின்ற வாயாக மாறி நிற்கிறார் இல்லை சார் இதே பரையர் அமைப்புகள் வந்து தங்களை வந்து பாஜக அரசோ இயக்கலைன்னு வெளிப்படையாக சொல்ல முடியுமா இல்லை ஏர்போர்ட் மூர்த்தி சொல்ல முடியுமா என்ன பாஜக அரசோ இயக்கலை இப்போ என்ன இயக்கலையா என்ன இதுவரை இயக்கலை ஏன் நீங்கள் எப்படி பத்தாம்போதா சொல்கிறீங்க சரி பாஜக வந்து ஒரு சிலர் இயக்கிருக்கலாம் அதாவது நீங்கள் சொல்கிற இந்த தடா பெரியசாமி போன்றவர்களை தன்வயப்படுத்தி கொண்டு பாஜக இயங்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் பாஜகவை இவர்கள் தான் இயங்க வைக்கிறார்களா ஒரு காலத்தில் பாஜகவை தமிழகத்தில் இயங்க வைத்தது யார் இதே திருமாவளவனோ இதே கருணாநிதி அவர்களும் தான் திமுக வந்து ஆர்எஸ்எஸ் ஒன்றும் வந்து அது தீண்ட தக பிஜேபி ஒன்றும் தீண்ட தக்காத கட்சி இல்லை ஆர்எஸ்எஸ்ஸும் தீக்கா போல் ஒரு சமூக சேவை செய்கிற இயக்கம் தான் இதை நம்முடைய உடன்பிறப்புக்கு நாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம்னு சொன்ன ஒரு கருணாநிதி தானே முதல் முதலாக இந்த கையை கொண்டு போய் பிஜேபி சின்னத்தில் தாமரை சின்னத்தில் ஓட்டு போட வச்சது யார் இதே திருமாவளவனும் கருணாநிதி தானே எம்பி தேர்தலில் வந்து ஜார்ஜ் பர்னாண்டஸ் அம்பு சின்னத்தில் அப்போ அவர் பிஜேபி கூட்டணியில் அவர் தான் கன்வையினர் அவரோட சின்னத்தை வாங்கி கொண்டு எம்பி தேர்தலில் நின்று ஓட்டை வாங்கி ஆர்எஸ்எஸ்கார சங்கிக்கு கொடுத்தியே அப்போ தெரியலையா இவங்கெல்லாம் சங்கின்னு இப்போ என்ன சொல்கிறான் ஒரு சாதி தன்னுடைய வரலாற்றை உணர்ந்து கொண்டு எப்பா எங்களை வந்து எங்கள் பேர்லேயே அழைங்கப்பா அப்படின்னா உடனே பிஜேபி சொல்லுது சரி சொல்லட்டும் என்ன பிரச்சனை உனக்கு சொல்லட்டுமங்க ஏங்க இப்போ சாதி ஒழிப்புன்னு நீ பேசுகிற சாதி ஒழிப்புன்னு பேசுகிறதுக்கு நீ யாரை பயன்படுத்துகிற பெரியாரை பயன்படுத்துகிற சரியா நாங்கள் சாதி இருக்குன்றோம் ஆமாம் சாதி எங்கள் பெருமை தமிழ் குடி இந்த குடி பெருமை எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்கிறோம் அப்போ எங்களுக்கு பெரியார் தேவை இல்லையே சாதி ஒழிப்புன்னு வேஷம் போடுற உங்களுக்கு வேணா அந்த ஆள் பேர் நீங்கள் சொல்லுங்க வேஷம் போட வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து எங்கள் குடி பெருமை பேசுகிறோம் எங்கள் குடி உயர்ந்த குடின்னு சொல்கிறோம் எங்களுக்கு நீ தேவையில்லை எங்களுக்கு ரெட்டமலை சீனிவாசம் போதும் 
ஜெகஜா இருந்தால் போதும் எம்சி ராஜா போதும் அயோத்தாச பண்டிதர் போதும்ன்ற நிலைக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் அதால் தான் திராவிடம் இன்னைக்கு ஒரு பெரும்பான்மை நமக்கு ஓட்டு போடுற அடிமை சமூகமாக இருக்கிற பறையர்கள் விழிப்படைந்து நாங்கள் எதுக்கு உனக்கு போடணும் நீ ஏன் எங்களுக்கு பேர் வைக்கிற அப்படின்னு கேட்டான் கேட்குறான் அப்படிங்கிற சிக்கல் தான் இன்றைக்கு பறையர் குடிக்குள்ள ஒரு உள்மோதலை உண்டாக்கி நீங்கள் எல்லாம் அடிச்சுங்கடா அதுக்கு நாங்கள் ஒரு ஆளை பயன்படுத்துகிறோம் அமல்படுத்தலாம் <laughs> 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 நான் சொன்னால் நீ செய் ஜனநாயகனாலே உங்களுக்கு வந்து கொதிக்குமே ஏன்னா நீங்கள் அந்த வார்த்தையை சொல்லி தானே இப்போ ஏமாத்துறீங்க ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்குது என்ன கடமை என்ன பெரிய இது கடமை நமக்கு ஜனநாயகனா என்னது இது இந்த ஜனநாயக நாட்டில் தான் ஜனநாயகம் என்ற பெயரில் ஓட்டு போட்டு வந்தவங்க தான் இந்த சமூகத்துக்கு எதிராக இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு தேசத்தில் அந்த நாட்டின் பூர்வ குடிமக்களை காப்பாற்றணும் அந்த இனத்தை காப்பாற்றணும் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறவங்க ஆளணும் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறவங்க ஆளணும் மற்றவங்க வாழணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்குது யார் வேணாலும் ஆளலாம் அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் அது இதே யார் வேணாலும் ஆளலான்னு ஆந்திராவிலையோ கர்நாடகாவில் போய் சொல்ல முடியுமா பத்தொம்பது சதவீதம் கர்நாடகாவில் நம்ம தமிழர்கள் இருக்கிறோம் போய் பெரிய பிடிங்கி மாதிரி கூட்டணி அது இதுன்னு போய் ஓட்டு கேட்டு இன்றைக்கி காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஏற்றிருக்காங்கள ஏன்பா நாங்கள் பதினா பத்தொம்பது சதவீதம் இந்த ஊரில் நான் எங்கால் போய் மாட்டிக்கினாம்பா பிரிச்சப்போ ஏதாவது ஒரு சீட்டு கூட்டணியில் கொடுங்கயா எங்காலேருந்து தமிழ்லேருந்து ஒருத்தர் சட்டமன்றத்துக்கு வரட்டும்னு கேட்குற துப்பு இருக்கா இவர்கள் உண்மையிலேயே தமிழனாக இருந்திருந்தால் இப்போ இப்போ ஒரு ஒரு பேச்சுக்கு எங்களை போன்ற ஒரு பெரிய இயக்கமாக இது இங்கே தமிழகத்தில் தீர்மானிக்கிற சக்தியாக இருந்து நாங்கள் அங்கே ஒருத்தனுக்கு கூட்டணி ஓட்டு கேட்க போகிறோம்னா நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் யோ எங்காலெலாம் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறா ஐயா ஒருத்தனுக்கு உங்கள் கட்சியில் ஒரு சீட்டு கொடுங்கலையா கேட்போமா கேட்க மாட்டோமா அப்போ நீ கேட்கலாம் நீ எனக்கான ஆளா நீ அவனுக்கான ஆளா நியாயமான கேள்வி தான் என்ன நியாயமான கேள்வி சட்டத்திட்டங்களுக்குட்பட்டு இருக்கணும் அதை விட்டுபிட்டு நான் தமிழ்நாட்டுக்கு கரேன் எனக்கு சீட்டு கொடுன்னு கேட்க முடியாது அங்க அவனுக்கு தகுதி இருந்து வெற்றி வாய்ப்பு இருந்தா காட்டோமேட்டிக்கா அவங்களே நீங்க வாங்கி கொடுத்திருக்கலாம்ல நான் கேக்குறேங்க அது எங்க இஷ்டம்ங்க எங்க கட்சில இருக்கற ஒரு ஒரு தமிழருங்க நாங்க குடுக்குறோம் குடுக்காம இருக்கோம் எங்க கூட்டணிக்குள்ள அத பத்தி பிரச்சனை இல்லங்க அதுக்கு என்னதுக்கு நீங்க என்னதுக்கு அழுகுறீங்க எங்க நீங்க கேட்க வேண்டியது எங்க ஆளோட உரிமையை கேட்க மறந்துட்டீங்கன்றது நான் தான கேட்பேன் நீங்க கேட்க வேண்டிய ஆளு நீங்க கே நீங்க ஒரு கேண்டிடேட் போட்டு நிப்பாட்ட வேண்டியதானே நீங்க எது கேட்க நீங்க எங்கட்கான ஆள் இல்ல உங்களுக்கான ஆள்னா நீங்க தான் தனி கட்சி வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்களா தமிழருக்கான ஆள் திமுக இல்ல நாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு தானும் ஆளு தமிழ்நாட்டை தான் நாங்க ஆண்டுகிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு தான் எங்க தமிழன் தான் ஆள் தான் தமிழன் தான் உங்க திமுகவில் இருக்கிற தமிழனுக்கு தான் அந்த கூட்டல ஒரு சீட்டு வாங்கி அது தேவை இல்லைங்க எங்களுக்கு அந்த மாநிலத்துல இருக்க ஒண்ணும் அவசியம் இல்லைங்க அந்தந்த மாநிலத்தை அவங்க அவங்க பாத்துப்பாங்க நாங்க அந்த மாநிலத்தில் பாரு திராவிடன்னா எங்களுக்கு வந்து மொழிவாரி ராஜ்யங்கள் பிரிக்கப்பட்டு அங்க அங்க அவங்க அவங்க பிரிஞ்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்க அவங்க வாழும் போது ஏதாவது பிரச்சனைன்னு வந்தா தான் நாங்க தலையிட முடியும் பிரச்சனை இல்லாத போது அதை பத்தி நம்ம கவலை இல்லை இது ஜனநாயக நாடு எல்லாரும் எங்க வேணாலும் நிக்கலாம் நீயும் போய் நில்ல அவரு நிக்கட்டும் தம்பி நிக்கட்டும் நானும் நிக்கிறேன் அது நம்மளுடைய தனிப்பட்ட முறையில இருக்கக்கூடியது அதனால ஒரு அரசியல் கட்சி இன்னொரு அரசியல் கட்சியில போய் பேரம் பேசி வாங்கி சீட்டு வாங்கி கூட்டணி வாங்கி நிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை விட்டுடுங்க இல்ல ஒரு பிரதித்து வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க சார் இங்க பாருங்க சார் நீங்க பேசுறதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா சரி அது வேண்டாம் சொன்ன அசிங்கமா போயிடுங்க பரவாயில்ல வேணாம் வேணாம் ஸோ அதனால தமிழர்கள் வந்து தமிழர்கள் தான் எங்கு போனாலும் தமிழர்கள் தான் ஆனால் அந்த நாட்டினுடைய பிரஜா உரிமை பெறும் வரை அவர்கள் தமிழர்கள் அமெரிக்காவுக்கு போனால் தமிழன் தான் ஆனால் அந்த நாட்டினுடைய பிரஜா உரிமை வாங்கியாச்சுன்னா அவன் தமிழனாக இருக்க முடியாது அமெரிக்கன் ஆகிடுவான் அமெரிக்கன் சிட்டிசன் வந்துடும் அமெரிக்கன் வாழ் இந்தியர் தான் அவனுக்கு விரு அமெரிக்கனாகவே ஆகிட மாட்டாங்க ஐயா சார் அமெரிக்க வாழ் இந்தியன்னா அவன் வந்து பாஸ்போர்ட் அவன் அவனுக்கு வந்து இந்தியா பாஸ்போர்ட் கொடுக்கும் அது என்னன்னு கொடுக்கும் அமெரிக்கன் தான் கொடுக்குமே தவிர இந்தியாவால் இரண்டு குரிமை குடியுரிமை பெற்றவன் கொடுப்பானே தவிர அமெரிக்காவில் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இருந்தால் அமெரிக்க வாழ் இந்தியனா அந்த கிரீன் கேன் வாங்கலாமே தவிர அமெரிக்கன் ஆகிட முடியாது இல்லாமல் அவன் புள்ள 
நேர்காணல் <laughs> 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 <laughs>